Bir önceki videoda şunu iddia etmiştim. Kenar uzunlukları a, b ve c olan bir üçgen için bu formül Heron formülüne denktir. Bu videoda ise bunun Heron formülüne denk olduğunu ispat edeceğim. Ve bunun için de yığınla cebirsel dönüşüme başvuracağım. İlk olarak baştaki 1 bölü 2 c'yi kök işaretinin içine atalım. 1 bölü 2 c, c kare bölü 4'ün kare köküne eşittir. Bunun kare kökünü alırsak 1 bölü 2 c'yi elde ederiz. Bu halde tüm bu ifade neye dönüşür? Kare kök içinde c kare bölü 4 çarpı tüm bu ifade. Kopyalayıp yapıştırayım. Çarpı tüm bu ifade. Kopyala, yapıştır. Tabii ki c kare bölü 4'ü içeri dağıtmamız lazım. Dağıtalım o zaman. Kare kök içinde biraz karmaşık, biraz karışık gelecek ama sonuçta böyle bir ifadenin Heron formülü gibi basit bir ifadeye dönüşebilmesi gerçekten hoşunuza gidecek. Kare kök içinde c kare a kare bölü 4 eksi c kare bölü 4. Baştaki bu terimi parantezin içine dağıtıyorum. Çarpı Şimdi bu ifadeyi payın karesi bölü paydanın karesi şeklinde yazacağım. Çarpı c kare artı a kare eksi b karenin karesi bölü paydanın karesini alırsak 4 c kare eder. Bölü 4 c kare. Bu c kare ile bu c karenin birbirini götüreceği hemen gözümüze çarptı değil mi? Ve buradaki 4 ile buradaki 4'ü çarparsak 4'ün karesine ulaşırız. Neden 16 yerine 4'ün karesi yazdığımı birazdan anlayacaksınız. Şimdi bu ifadeyi şöyle düzenleyebilirim. Eşittir kare kök. Renkleri keyfi olarak değiştiriyorum. Kare kök içinde c a bölü 2'nin karesi. Bu terim buna eşit değil mi? Tüm terimin karesi olarak yazdım. Bu terimin karesini alırsak yine a kare c kare bölü 4 eder. Eksi, bu ifadeyi de bir ifadenin karesi olarak yazıyorum. c kare artı a kare eksi b kare bölü 4. Bir de tüm bu ifadenin ayrıca karesini alıyoruz. Bakın burada hem payın hem de paydanın karesini almıştık. Bir şeyler belirmeye başladı mı? Parantezleri başka bir renkle çizeyim. Belki polinomların çarpanları ayrılması konusundan hatırlarsınız. x kare eksi y kare gibi bir ifade x artı y çarpı x eksi y şeklinde çarpanları da ayrılabiliyordu. Bunu bu videoda tekrar tekrar kullanacağız. Şimdi c a bölü 2'ye x tüm bu ifadeye de y dersek x kare eksi y kare ifadesini elde ederiz. Ve bu ifadeyi çarpanlarına ayırabiliriz. O halde ifadenin tamamı şuna eşit olur. Kare kök içinde x artı y, yani bu durumda c a bölü 2 artı y, yani c kare artı a kare eksi b kare bölü 4. Çarpı x eksi y. x'imiz bu. c a bölü 2 eksi bu ifadenin tamamı. Daha da güzeli şöyle yapayım, buraya artı yazıp ifadenin eksilisini alayım. Artı, eksi c kare, eksi a kare, artı b kare, bölü 4. Ne yapmış olduk şimdi? Şunu yaptık. Bu ifade, bu terimle bu terimin toplamıyla farkının çarpımına eşittir. Bakın bu, eksi bu. Bu terimi, bu terimin eksilisiyle topladım burada. Pi eksi c kare, eksi a kare, artı b kare oldu. Aslında bu formülü uygulamış oldum yani. Şimdi kesirleri toplayarak bu ifadeyi sadeleştirelim. Paydaları eşitleyerek başlayalım. c a bölü 2 demek, 2 c a bölü 4 demek aynı zamanda. Burada da aynı şekilde. c a bölü 2, Eşittir 2 c a bölü 4. O zaman hem payı hem de paydayı 2 ile çarpıyoruz. Artık payları birbiriyle toplayabiliriz. Tüm ifade şuna dönüşür. 
kare kök içinde şöyle yazacağım. c kare artı 2 c a artı a kare eksi b kare bölü 4. İlk ifademiz bu. Peki ikinci ifademiz ne olacak? Şimdiden bölü 4 kısmını yazayım. Bu ifadeyi de şöyle yazabiliriz. b kare eksi parantez içinde c kare eksi 2 c a artı a kare. Emin olalım burada bir eksi a kare var. Parantezin başında eksi olduğuna göre bu yine eksi a kare olur. Burada artı 2 a c var. Eksi çarpı eksi artı eder. Yani bunun değeri artı 2 a c. Burada bir eksi c kare var. Buradaki de eksi c kare. O halde tamamdır. Bu iki ifade birbirine denk. Şimdi bir de şunun farkına varmamız lazım. Buradaki ifade biraz karmaşıklaştı. Farkındayım. Bu ifade c artı a'nın karesine eşit. Yazayım. Eşittir. c artı a'nın karesi eksi b kare bölü 4. İlk terim bu. İkinci terimde ise c eksi a'nın karesi var. O halde yazalım. b kare eksi c eksi a'nın karesi bölü 4. Evet, biraz ilerleme kaydettik. Daha önce söyledim, bunun dallı budaklı bir problemi olacağını, bayağı çetrefilli bir problemi olacağını, ama polinomların çarpanlarına ayrılmasına dair güzel bir uygulama oluyor. Ayrıca çok karmaşık bir denklemin basit bir formüle dönüşmesine bizzat şahitlik ediyorsunuz. Şimdi aynı özelliği tekrar uygulayacağız. Bir şeyin karesi eksi başka bir şeyin karesi. O halde çarpanlarını ayırabiliriz. Aynı satırdan devam edeceğim. Eşittir. Biraz daha küçük yazayım yoksa yer kalmayacak. Kare kök içinde bu ifade çarpanlarına şöyle ayrılır. Bu artı bu çarpı bu eksi bu. Yani c artı a artı b çarpı c artı a eksi b bölü 4. Geldik bu terime. b artı c eksi a. b artı c eksi a. Çarpı b artı c eksi a. Biraz sağ kayayım. x artı y kısmıydı. Çarpı b eksi c eksi a. O da b eksi c artı a'ya eşittir. Bakın bu, b eksi parantez içinde c eksi a'ya eşit değil mi? Ve bölü 4. Şimdi tüm ifadeyi yeniden yazabiliriz ama burada yer kalmadı. Bu ifadenin tamamını şöyle yazabiliriz. 4'ü 2 çarpı 2 şeklinde yazalım. 2 çarpı 2. Alan ifademiz sözüm ona şöyle sadeleşir. Eşittir kare kök. Artık finish düzlüğündeyiz. Kare kök içinde bu ifade yani a artı b artı c bölü 2. O terimi bu şekilde yazdım. Çarpı bu terim. Şimdi burada bir sadeleştirme yapalım. c artı a eksi b demek a artı b artı c eksi 2b demek. Bu ikisi birbirine denk. Şimdi a'lar ortak, c'ler ortak ve b eksi 2b eksi b eşit, değil mi? b eksi 2b eksi b eşittir, değil mi? O halde bu terim a artı b artı c eksi 2b bölü 2 olur. Öyle yazmaktansa şöyle yazalım. Bu bölü 2 eksi bu bölü 2. Gelelim bir sonraki terime. Mantık tamamen aynı. Bu, a artı b artı c eksi 2 a'ya eşittir. Tabii bir de böyle 2 var. a'ya eksi 2 a eklersek eksi a eder. Yani bu ifade b artı c eksi a'ya eşittir. İkisi aynı şey yani. Payda da 2 var. 
Böyle iki ayrı payda halinde yazalım. Bu bölü 2. Bu bölü 2. Son bir terim kaldı. Fark ettiyseniz her on formülü yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Bu terim şöyle yazabiliriz. a artı b artı c eksi 2 c. C'den 2 c çıktı, eksi c kaldı. a ve b zaten hiç dokunmuyoruz. Bölü 2. Bu bölü 2. Bu bölü 2. Tabi tüm bu ifade karekök içinde. Şimdi a artı b artı c bölü 2'ye eşit olan bir s sayısı tanımlarsak, denklem büyük oranda basitleşir değil mi? Diyelim ki bu olduğu gibi s'ye eşit. Bu da s, bu da s ve bu da s'ye eşit. Ayrıca bunları da sadeleştirebiliriz. Eksi 2b bölü 2, eksi b'ye eşittir. Eksi 2a bölü 2, eksi a'dır. Eksi 2c bölü 2 de, eksi c'ye eşit. O halde alan denklemimizin tamamı şuna dönüşür. Alan eşittir. Karekök içinde, s çarpı, aynı renkleri kullanayım. s çarpı, s eksi b, çarpı, s eksi a ve son olarak çarpı s eksi c. Her on formülünün geçen videoda elde ettiğimiz ifadeye eşit olduğunu ispatladık. Şahane değil mi? Baya karmaşık cebir işlemleri yaptık ama sonunda ispatladık. Şahane!